நியூஸ் ஜே தொலைக்காட்சி நேர்களுக்கு வணக்கம் உரிமைக்குரல் நிகழ்ச்சி வாயிலாக நேர்களை சந்திக்கிறதுல மகிழ்ச்சி இன்றைய உரிமைக்குரல் நிகழ்ச்சியில் என்ன தலைப்பின் கீழ் விவாதத்தை நகர்த்திருக்கிறோம் அப்படிங்கிறத சிறப்பு தொகுப்பை பார்த்து தெரிஞ்சுக்கலாம் தொடர்ந்து அண்ணா திமுகவை அடிமை என விமர்சித்து வந்த விடியா திமுக அரசின் முதல்வரான ஸ்டாலினுக்கு சேலம் கூட்டத்தில் பதிலடி கொடுத்திருக்கிறார் அதிமுக பொதுச் செயலாளர் எடப்பாடி கே பழனிசாமி அதிமுகவினர் யாருக்கும் அடிமையாக இருப்பவர்கள் இல்லை என்றும் கொள்ளையடித்த பணத்தையும் ஊழல்களையும் மறைக்க ஸ்டாலினும் திமுகவினரும் தான் சிலருக்கு அடிமையாக இருப்பதாகவும் அவர் தெரிவித்திருக்கிறார் செந்தில் பாலாஜிக்காக யாரையும் பகைக்கவும் ஓரங்கட்டவும் தயாராக இருக்கும் முதல்வர் ஸ்டாலின் திமுகவில் உள்ள பல சீனியர்களே ஓரங்கட்டி வைத்துவிட்டார் தினமும் மக்களை சுரண்டி எப்படி பணம் சம்பாதிக்கலாம் எப்படி கொள்ளையடிக்கலாம் அதை எங்கு கொண்டு போய் பதுக்கலாம் அதற்கு யாரை காவல் வைக்கலாம் என்றெல்லாம் சிந்திப்பது மட்டும்தான் அவரது தினசரி வேலையாகவே இப்போதெல்லாம் இருந்து வருவதாக சொல்கிறார்கள் விவரமறிந்தவர்கள் ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து தொன்னூற்று ஆறாம் ஆண்டு அதிமுக தோல்வியை சந்தித்த போதும் மறைந்த முதலமைச்சர் ஜெயலலிதா அவர்கள் கடுமையான சட்ட சோதனைகளை சந்தித்த போதும் கூட அதிமுக எந்த விதத்திலும் யாரிடமும் சமரசம் செய்து கொள்ளவில்லை சட்ட ரீதியாக அனைத்தையும் எதிர்கொண்டு வெற்றி பெற்றார் செல்வி ஜே ஜெயலலிதா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்து தொன்னூற்று ஒன்பதாம் ஆண்டு பாஜகவோடு கூட்டணி வைத்து அதன் பிறகு சந்தர்ப்பத்திற்கு ஏற்றார் போல இரண்டாயிரத்து நான்காம் ஆண்டிலிருந்து காங்கிரசோடு பயணித்து தொடர்ந்து பதினான்கு ஆண்டுகள் மத்திய அரசின் ஆட்சியில் கூட்டணி கட்சியாக அங்கம் வகித்தது திமுக ஆனால் அந்த காலகட்டத்தில் தமிழர்களுக்கும் தமிழ்நாட்டுக்கும் எந்த ஒரு நற்பயனும் ஏற்படவில்லை இரண்டாயிரத்து பதினான்கில் முப்பத்தி ஏழு தொகுதிகளில் வென்ற அதிமுக மத்திய அரசின் மூலம் தமிழகத்துக்கு பல்வேறு நலத்திட்டங்களை கொண்டு வந்து சேர்த்தது மத்திய அரசோடு இணக்கமாக இருந்தால் மட்டும்தான் மாநிலத்திற்கான தேவைகளை பூர்த்தி செய்ய முடியும் ஆனால் மாநில தேவை பற்றியெல்லாம் கவலைப்படாமல் கொள்ளையடிப்பதில் மட்டுமே முதல்வர் ஸ்டாலின் கவனம் செலுத்துவதால் அவருக்கு அது பற்றி எல்லாம் கவலையே இருக்காது இரண்டாயிரத்து பதினோராம் ஆண்டு சட்டமன்ற தேர்தலின் போது டூ ஜி வழக்கை காட்டியும் ரெய்டுகளை நடத்தியும் திமுகவிடமிருந்து அறுபத்தி மூன்று தொகுதிகளை காங்கிரஸ் பறித்த போது அடிமைப்பட்டு கிடந்தது யார் தன் கட்சி அமைச்சர் மீது குற்றச்சாட்டு வந்தால் அவர்களை உடனே அமைச்சரவையிலிருந்து நீக்கி சட்ட விசாரணைக்கு இடையூறு ஏற்படாதவாறு பார்த்து கொண்டது அதிமுக ஆனால் தன் கட்சி அமைச்சர் ஊழல் செய்தாலும் அதனை கண்டுகொள்ளாமல் இருக்கிறது திமுக தற்போது கூட்டணி கட்சியான காங்கிரஸ் கட்சியிடமும் மத்திய அரசிடமும் அடிமைப்பட்டு கிடக்கும் திமுக மக்கள் பிரச்சனைகளுக்காக முடிவெடுக்க முடியாமல் தவிக்கிறதா திமுக அரசின் ஊழல் அமைச்சர்களால் ஆட்சியே கலைந்து விடுமோ என்று பயந்து போய் மத்திய அரசிடம் அடிமைப்பட்டு இருக்கிறதா திமுக அரசு என்பன போன்ற பல்வேறு கேள்விகளுக்கு விடை தேடுகிறது இன்றைய நியூஸ் ஜே உரிமைக்குரல் நிகழ்ச்சி இன்றைய உரிமைக்குரல் நிகழ்ச்சியில் எந்த கட்சிக்கும் நாங்கள் அடிப்பணிய மாட்டோம் அப்படின்னு அஇஅதிமுகவினுடைய பொதுச் செயலாளர் எடப்பாடி கே பழனிசாமி பேசியிருக்கிறாரு முடிவெடுக்க முடியாமல் திணறி கொண்டிருக்கிறார் மு க ஸ்டாலின் ஒரு பக்கம் ஊழல் குற்றச்சாட்டுகளுக்கெல்லாம் பயந்து மத்திய அரசுக்கு அடிமையாகிவிட்டதா இந்த திமுக அரசு அப்படிங்கிற கேள்விக்கு தான் விடை தேட இருக்கிறோம் கருத்துரையாளர்களை அறிமுகம் செய்து விடுகிறேன் அஇஅதிமுகவிலிருந்து செய்தி தொடர்பாளர் திரு ஜவஹர் அலி இணைகிறாரு வழக்கறிஞர் டாக்டர் ஜி எஸ் மோகன் இணைகிறாரு அரசியல் விமர்சகர்கள் திரு சி அக்னீஸ்வரன் மற்றும் திரு பொன் வில்சன் இணைகிறாங்க அனைவருக்கும் வணக்கம் முதல்ல ஜவஹர் அலி சார் நாங்கள் யாருக்கும் அடிப்பணியவெல்லாம் மாட்டோம் அப்படின்னு உங்களுடைய பொதுச் செயலாளர் எடப்பாடி கே பழனிசாமி கூட்டத்தில் பேசியிருக்கிறாரு முதல்ல அதனுடைய உள் அர்த்தம் என்ன அப்படிங்கிறத கொஞ்சம் விளக்கி சொல்லுங்களேன் தெரிஞ்சுக்கிறோம் அதாவது அதிமுகவனுடைய வரலாற்றை எடுத்துக்கொடுத்தீங்க என்னவீங்களேன் ஒவ்வொரு காலகட்டத்திலையும் அது தனித்துவத்தை காட்டியிருக்கிறார்கள் மத்தியிலும் மாநிலத்திலும் ஒரு நிலையான ஆட்சி வேண்டும்ங்கிறதுக்காக மத்திய அரசாங்கத்தோட இணக்கமாக இருந்த காலங்கள்லாம் இருக்குது புரட்சி தலைவர் எப்பொழுது கட்சி ஆரம்பித்தாரோ அன்றிலிருந்து மத்திய அரசாங்கத்தோட இணக்கமா இருந்தாருன்னா அவர் வந்து ஆட்சியில கட்சி ஆரம்பத்தில இருந்து ஆட்சியில இருந்தாரு அப்போ மத்திய ஆட்சியோட இணக்கமாக இருக்கும் போதுதான் தமிழ்நாட்டுக்கு உள்ள பிற நன்மைகள் எல்லாம் பெற முடியும் திட்டங்களை கொண்டு வர முடியும் என்ற அடிப்படையில் தான் அவருடைய இணக்கமான சூழ்நிலை இருந்தது அதற்கு பிறகு புரட்சி தலைவர் அம்மா அவர்கள் வந்து அதாவது வந்து பாரதிய ஜனதா கட்சியை ஆதரித்தார்கள் பாதரி ஜனதா கட்சி ஆதரத்தின் நோக்கம்னா தமிழ்நாட்டுக்கான திட்டங்களை கொண்டு வரணும் அவர்களுக்கான எல்லா வகையிலும் வந்து தமிழக மக்களுக்காக அவர் சொன்ன வாக்குறுதிகள் எல்லாம் நிறைவேற்றணும் என்ற அடிப்படையில் தான் வந்து புரட்சி தலைவர் அம்மா வந்து அன்றைக்கு பாரதிய ஜனதா கட்சி ஆதரித்தாங்க குறைந்தபட்ச செயல் திட்டத்தின் அடிப்படையில் தான் ஆரம்பிச்சாங்க 
அடிப்படையில் <laughs> 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 சார் அதாவது திமுக எப்பவுமே ஒரு சுயநல கட்சி சுயநலவாதிகளின் கூடம் அது அது கூட்டம் அது அது ஒவ்வொரு காலகட்டத்திலையும் சரி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஏழுல இந்திராவை வந்து இந்திரா காந்தி அம்மையாரே வந்து வந்து கடுமையாக எதிர்த்தவர்கள் பேசியவர்கள் பெண் இட்லர் அப்படி என்று பேசியதோடு மட்டும் அவர்கள் மீது கடுமையான அவர்கள் உயிருக்கு பாதுகாப்பு இல்லாத சூழ்நிலையை உருவாக்கியது திமுக அதற்கு பிறகு தங்களுடைய சர்க்காரிய கமிஷன் அந்த பிரச்சனை ஏற்பட்டது அந்த சர்க்காரிய கமிஷன் விஞ்ஞான ரீதியில் ஊழல் செய்துவிட்டது என்று சொன்னது அதை மறைக்க வேண்டும் என்பதற்காக தமிழ்நாட்டின் உரிமையை கச்சத்தீவை தாரை வார்த்தது மட்டுமல்லாம ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பதுல நேருவின் மகளே வருக நிலையான ஆட்சி தருக என்று சொன்னார் அதே போலதான் பாரதிய ஜனதா கட்சியோட கூட்டணியில் நீங்க சொன்ன மாதிரி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி ஒன்பதுல கூட்டணி வச்சு எல்லா பதவிகளையும் அவங்க கேட்டது எல்லாமே என்ன தெரியுமா தமிழ்நாட்டு நலன் சார்ந்த எந்த பதவியும் கேட்கல எதுல கொள்ள அடிக்க வேண்டும் எதுல சேர்க்க வேண்டும் எப்படியே கல நம்ம நம்ம குடும்பத்துக்கு சேர்க்க வேண்டும் என்ற அடிப்படையில் அவர்கள் வந்து ஒரு முக்கியமான பதவிகளாம் தன்னுடைய மருமகளுக்கு வாங்கி கொடுத்து ஆட்சியில் இருந்தாங்க அதுக்கப்புறம் பாரதிய ஜனதா கட்சி எப்ப நான் நீங்க பாத்தீங்கன்னா அம்மா வந்து தமிழ்நாட்டு நலனுக்கு விரோதமாக பாரதிய ஜனதா கட்சி வாஜ்பாய் அரசுக்கு செயல்படுதுன்னு தெரிஞ்சு அந்த பாரதிய ஜனதா கட்சியினுடைய வாஜ்பாய் ஆட்சியை கவிச்ச உடனே எப்படா அண்ணன் போவோம் தின்ன காலி ஆகும்ன்ற அடிப்படையில் தான் இவர் போய் கூட்டணியில் சேர்ந்து அவங்களோட இருக்கிறார் அதற்கு பிறகு என்ன பண்றாரு மீண்டும் 
மன்மோகன் சிங் திமு காங்கிரசுக்கு வர்றாங்க மன்மோகன் சிங் ஆட்சி மன்மோகன் சிங் தங்களுக்கு வேண்டிய எல்லா மந்திரி பதவிகளும் கேட்டு இவரே போய் டெல்லிக்கு போய் கேட்டு வாங்கி பெறார் இது ஒரு கட்டம் நான் ஒரு ஒரு கட்டத்தை நான் சொல்லிடுறேன் அதாவது வந்து அண்ணனுடைய ஆளுமை என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா அண்ணன் எடப்பாடியோட ஆளுமை ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் தோல்வி கண்டு எதிர்கட்சி தலைவர் பதவியில இருந்த போது கூட நீங்க ஆளும் கட்சி இல்ல எதிர்கட்சி தலைவர் பதவியில இருக்கும் பொழுது கூட மத்திய அரசாங்க நினைத்தால் எதை வேண்டுமானாலும் செய்ய முடியும் என்ற நிலை ஏற்பட்ட பொழுது கூட அவர்கள் சில நேரங்களில் அச்சுறுத்தல்கள் ஏற்பட்ட போது கூட அவர்கள் குடிவாதமாக இருந்தார்கள் என் தலைமையில் தான் கூட்டணி அமையும் என்று அண்ணன் எடப்பாடியார் சொன்னார் தெரியுமா அப்பொழுது ஆளுமையை நிரூபித்தார் அண்ணாமலை அவர் தவறாக புரட்சி தலைவி அம்மாவை தரவாக தவறாக பேசிய பொழுது இப்படி எல்லாம் நீ பேசினால் இந்த கூட்டணியே மறுபரிசீலனை செய்வோம் என்று சொன்ன பொழுது அவருடைய ஆளுமை நிரூபித்தார் குஜராத்ல பதவி ஏற்பு விழாவுக்கு கூப்பிட்டாங்க எனக்கு அது வேலை இல்லை எனக்கு இங்க மக்கள் பிரச்சனையை நான் பார்க்க வேண்டும் என்று குஜராத்தினுடைய பதவியேற்பு விழா கூட போகாமல் அதை நின்றார் தெரியுமா அப்பொழுது ஆளுமையை கா நிறுவித்தார் அதே மட்டுமல்ல அமித்ஷா அவர்கள் சென்னைக்கு வந்தார்கள் சென்னைக்கு வந்த பொழுது நிர்வல் கேட்கிறார்கள் நீங்கள் எப்பொழுது அமித்ஷாவை சந்திப்பீர்கள் என்று அப்பொழுது அண்ணன் எடப்பாடியார் சொன்னா அமித்ஷா என்னுடைய தலைவர் இல்லை நான் அவரை போய் சந்திக்க வேண்டியது தேவை ஏற்பட்டால் மட்டும்தான் சந்திப்பேன் சும்மா போய் நிற்கிறதுக்கான அவசியம் எனக்கு ஏற்படவில்லை என்று சொன்னபோது ஒரு மிக அதாவது அமித்ஷா என்பவர் மோடியை விட மிக பெரிய அளவில் அந்த பவரை வைத்துக் கொண்டிருக்கக்கூடியவர் அவரை சொன்ன பொழுது எல்லோரும் ஆடி போய்விட்டார்கள் இந்த ஆளுமையை அன்றைக்கெல்லாம் நிரூபித்தார் புரியுது சார் அவருடைய ஆளுமைகளை எல்லாம் இப்ப நீங்க பட்டியலிட்டீங்க இப்ப எனக்கு என்ன சந்தேகம்னா எந்த இடத்துல திமுக மத்திய அரசுக்கு அடிபணிந்து போயிட்டாங்க அதாவது சார் இன்னைக்கு அதாவது திமுக ஆட்சிக்கு வந்ததுல இருந்து அவர்கள் எப்பவுமே ஒரு நிலைப்பாடு சார் நீங்க தமிழ்நாட்டுல ஒண்ணு பேசுவாங்க அங்க டெல்லிக்கு போனா அங்க இருக்கக்கூடிய அமைச்சர்கள் டி ஆர் பாலு முதல் ஒவ்வொரு அமைச்சர்களும் மத்திய அமைச்சர்களை பார்த்து பம்புவதை நான் பல முறை தொலைக்காட்சிகளை நாம பார்த்து சார் அது ஒரு தடவை அந்த நடந்து போகும்போது ஒரு வணக்கம் வச்சுட்டாங்க அது உங்களுக்கு பொறுக்கலையா நீங்க அவர்களுடைய நிலைப்பாடு தெரியுமா இலங்கைக்கு போனா மகிந்த ராகேஜபக்ஷ கிட்ட போய் கை கட்டி வாய் மூடி இருப்பாங்க அவங்க கிட்ட பரிசு பொருளா வாங்குவாங்க இங்க வந்ததுக்கு அப்புறம் என்ன பார்த்தீங்கன்னா ராஜபக்ஷ ஒழிகன்னு கத்துவாங்க இதுதான் இவர்களுடைய அரசியல் இவர்களுடைய அரசியல் தந்திரம் வந்து எப்படின்னா இவர்கள் சூழ்நிலை கேட்ப பச்சூண்டிகளாக எப்பவுமே மாற்றிக்கொள்ளக்கூடியவர்கள் அந்த அடிப்படை இன்னைக்கு நம்மை பார்த்து அடிமை என்று சொன்னவர்கள் இன்றைக்கு கொத்தொடிமையால் செயல்பட்டது மட்டும் இல்லாம கொத்தொடிமை கூட்டத்தை ஒரு கூட்டணி கட்சிகளை உருவாக்கி வச்சிருக்காங்க எப்படி நான் அந்த கூட்டணி கட்சிகள் இவர்கள் கொடுக்கக்கூடிய பணத்துக்காக இன்றைக்கு கொத்தடிமை கூட்டமாக இன்றைக்கு ஒரு கூட்டணி கட்சி எடுக்கிறாங்கன்னா அந்த கூட்டணி கட்சியினுடைய சுயநலம் என்னன்னா மக்கள் பிரச்சனையை எதையுமே பேசாமல் இன்றைக்கு தமிழகத்திலே இவர்கள் அடிக்கக்கூடிய கொள்ளைகள் ஊழல்கள் எல்லாமே தெரியுது புரியுது புரியுது ஜாகர் திரும்ப வர இன்னும் கொஞ்சம் என்ன முடிச்சிடுறேன் இன்னும் கொஞ்ச காலத்துல இந்த தமிழ்நாடு மந்திரி சபைய புலோசனையில் நடக்குமோ என்ற சந்தேகம் பொதுமக்களுக்கு ஏற்பட்டிருக்கு பொதுமக்களுக்கு அந்த சந்தேகம் வருது இல்லையோ உங்களுக்கு பெரிய சந்தேகமா வந்திருக்கு போல அடிபணிந்து போறது யார் நீங்க சொல்லுங்க வெளியில இருந்து நம்ம பார்க்கிறோம் அரசியல் சார்ந்து இல்லாம நம்ம பார்க்கிறோம் ஒரு ஒரு சாதாரண அரசியல் நோக்கரா நம்ம பார்க்கிறோம் யார் அப்படி பண்றது அதாவது திராவிட முன்னேற்ற கழகம் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா கருணாநிதியே பார்முலா தான் அதாவது மத்தியில ஒரு நிலைப்பாடு மாநிலத்தில் ஒரு நிலைப்பாடு ஆமா சார் மத்தியில கூட்டாட்சி மாநிலத்துல சுயாட்சி அப்படின்னு சொல்றாங்களே எங்க போனாலும் அது சுயநல ஆட்சி தான் அது மக்களுக்கு நல்லாவே தெரியும் இப்போ நாம ஆட்சிக்கு வந்தா இந்த மோடி எதிர்ப்பு அப்படின்றத ஒன்ன வச்சுக்கிட்டு அவங்க தமிழ்நாட்டுல ஆட்சிக்கு வர்றதுக்கு முன்னாடி நீட்டை வந்தா பண்ணுவோம் அப்படின்னாங்க ரத்து செய்வோம் அந்த சூட்சமே என்னன்னு தெரியல அதே மாதிரி நீங்க டெல்லிக்கு போயிட்டு மாண்புமிகு தமிழ்நாட்டின் எதிர்கட்சி தலைவர் எடப்பாடி பழனிசாமி அவர்கள் நாட்டின் முதலமைச்சரா இருக்கும்போது இது முதுகெலும்பு இல்லாத ஆட்சி இது வந்து மத்திய அரசாங்க எதையும் கேட்டு பெற தெரியாத அரசு ஏன் நீங்க கேட்டு பெற வேண்டியதானே நீட்டை கேட்டு பெற வேண்டியதானே கேட்கறாங்க சார் கொடுக்க மாட்டேங்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்றாங்க நான் கேட்கறேன் கேட்டும் கொடுக்கலன்னா அப்ப முதுகெலும்பு யாருக்கு இல்லை இந்த அரசுக்கு தான் இல்லைன்னு அர்த்தம் 
கேட்காமலே பெற்ற எடப்பாடி பழனிசாமியினுடைய தகுதி எங்கே நீங்க கேட்டும் பெற முடியலன்னா அப்ப யாருக்கு தகுதி அதிகம் ஒண்ணு ரெண்டாவது விஷயம் கேட்காமலேயே பணத்தை வாங்காமலேயே இருக்கக்கூடிய கஜானாவை வச்சு எடப்பாடி பழனிசாமி அவர்கள் சொத்து வரியை உயர்த்தினாரா மின்சார கட்டணத்தை உயர்த்தினாரா இல்ல பால் விலையை ரெண்டு முறை உயர்த்தினாரா இல்ல இல்ல அப்ப இவ்வளவும் பண்ணிட்டு இன்னும் இன்னொன்னு சொல்றேன் எடப்பாடி பழனிசாமி அவர்கள் ஆளுமை இல்லை என்று சொன்ன எதிர்கட்சி தலைவர் மு க ஸ்டாலின் அவருடைய அமைச்சரவையில யாராவது போய் புழல் சிறையில இருந்துகிட்டே அஹ் இலாக்க இல்லாத மந்திரியா இருக்கிறாங்களா இதை எல்லாத்தையும் திமுக சார்பா நம்முடைய டாக்டர் ஜி எஸ் மோகன் மறுப்பாரு ஆனா அவருக்கே பதவி கொடுக்க மாட்டாங்க அது வேற விஷயம் அவ்வளவுதான் தீச்சட்டி ஏந்திட்டு தான் போவாங்க ஆனா தீச்சட்டி சுடும்னு தெரியல ஆனாலும் இறைவன் பெயரால் எடுக்கிறோம் அப்படின்றது மாதிரி இவர்கள் நாத்திகத்தை வளர்க்கிறோம் என்ற பெயரால் இவர்களுடைய குடும்பத்தை வளர்த்துக்கிட்டு இருக்கிறாங்க யதார்த்தமான உண்மை இப்ப மத்திய அரசு சொல்றதா தான் அவங்க கேட்கறாங்க இப்ப நீங்க சொன்ன மாதிரி சொத்து வரி ஏன் உயர்த்தினீங்கன்னு கேட்டா ஆமா மத்திய அரசு பதினைந்தாவது நிதிக்குழு சொல்லிச்சு அதனால உயர்த்தினோம் எதை கேட்டாலும் அவங்க செய்ய சொல்ல பால் விலையை யார் உயர்த்த சொன்ன அப்படின்னு சொல்றாங்க ஆனா எப்ப பார்த்தாலும் நாங்க மத்திய அரசை எதிர்த்து கேள்வி கேட்கலாம் மத்திய அரசுக்கு எதிராக இருக்கிறோம் அப்படின்னு சொல்றாங்க அப்ப பார்க்கக்கூடிய மக்களுக்கு என்ன அப்படியும் பேசுறாங்க இப்படியும் பேசுறாங்கன்னு ஒரு டவுட் வராதா அதாவது வாய்ச்சொல் வீரர்கள் அப்படின்றத காட்டிலும் அண்ணா தன் நாவன்மையால் இந்த கட்சிய அரசியல் கட்சியை உருவாக்கி மிகப்பெரிய ஒரு வல்லமை பெற்ற ஒரு தலைவர் தமிழ்நாட்டுக்குள்ள மட்டும் இல்ல எம் ஜி ரானடே கோவாவினுடைய புரட்சிக்கு பாடுபட்டவரை போப்பாண்டவர்கிட்ட போய் பார்த்துட்டு ரெண்டு புக்க புத்தகம் கொடுத்திருக்கிறார் ஒரு திருக்குறளையும் திருவாசகத்தையும் கொடுத்திருக்கிறார் போப்பாண்டவர் கேட்டாராம் நீங்கள் எங்களை எனக்கு ரெண்டு புஸ்தகம் கொடுத்திருக்கிறீங்க நான் உங்களுக்கு என்ன தர வேண்டும் என்ன பரிசா கொடுக்கணும் அப்படின்னு கேட்டதுக்கு எங்கள் நாட்டிற்காக கோவாவினுடைய புரட்சிக்கு பாடுபட்ட எம் ஜி ரானடையவை நீங்கள் விடுதலை செய்ய வேண்டும் அது அல்லவா தலைவன் அவர் அல்லவா மனிதன் உங்களுக்கு நீங்க வந்து மதுரையில போய் அந்த நூலகத்தை திறத்து வைக்கும் போது தலைவர் என்று எழுத தெரியாதவர்கள் எல்லாம் இந்த நாட்டில் இருக்கிறார்களே ஆனா தமிழ் மொழிக்கு இவர்கள் தான் செம்மொழி அந்தஸ்து என்ன அந்தஸ்து ஆகையினால இவர்களை பொறுத்தளவில் சும்மா வெட்டி பேச்சும் எங்க பார்த்தாலும் அதுல பணம் கிடைக்குமா என்ன சார் யார கேட்டாலும் இதே தான் சொல்றாங்க சும்மா திமுக வெட்டி பேச்சு பேசுற உண்மைதான் என்ன சார் பேசினாங்க சரி நான் கேக்குறேன் நான் இதே நான் திருப்பி கேக்குறேன்னு மனோஜ் சார்ட்டே நான் நீங்க கேக்குற கேள்வி பதில் சொல்லணும் எனக்கு ஒரு கேள்வி கேக்குற நான் மக்கள்கிட்ட வச்சிரேன் நான் உங்ககிட்ட நான் கேள்வி கேட்க கூடாது இந்த பிடிஆர் பழனிவேல் தியாகராஜன் பேசினார்ல 30000 கோடி இன்னும் வரைக்கும் யாரும் மறுப்பு தெரிவிக்கலையாப்பா முதலமைச்சர் அதுதான் ஹோட்டல் வெட்டல் அப்படினு சொல்லிட்டாங்களே சார் நீங்க எல்லாம் போய் ஊர்ட்றீங்க சரி ஹோட்டல் வெட்டல் நீங்க பேசியவர் குற்றமே செய்யலனா அவரையே நீங்க வெட்டி கொண்டு போய் தகவல் தொழில்நுட்பத்து போட்டீங்க அது நிர்வாக சீரமைப்பு யாருக்காக மக்களுக்காகவா ஆமா சார் அவரு நிதியமைச்சரா அவர் சரியா செயல்படல அப்படிங்கறக்காக கூட வச்சிருக்கலாம் கேக்குறேன் சார் சார் நீங்க நீங்க தொடர்ந்து அரசியல் கட்சி நடத்திட்டு இருக்கீங்க கரெக்ட் அதெல்லாம் தேடி மக்கள் பாத்துட்டு தான் இருக்கிறாங்க திராவிட முன்னேற்ற கழகத்துல வந்ததுதான் அதிமுக யாருக்கும் அடிபணிய மாட்டோம்னு தமிழ்நாட்டின் மாண்புக்கு எதிர்கட்சி தலைவர் எடப்பாடி பழனிசாமி சொல்றாருல்ல அது சொல் அல்ல செயல் தாரக மந்திரம் இது யார்கிட்ட இருந்து தெரியுமா புரட்சி தலைவர் எம்ஜிஆர் இருந்து வந்தது ஐம்பத்தி ரெண்டுல இருந்து இன்ன வரைக்கும் தேர்தல் ஆணையம் தேர்தல் நடத்திட்டு இருக்கல எந்த கட்சி தமிழ்நாட்டுல தனியா நின்று வெற்றி பெற்று ஆட்சி அமைத்த கட்சி அதிமுக அப்போ இது இது சொல்ல செயல் அதிமுக அந்த வழி தோன்றலா தான் விதை ஒண்ணு போட்டா சொர ஒன்னா முளைக்கும் இல்ல நீங்க சொல்றது இந்த ரெண்டாயிரத்தி பதினாலு நாடாளுமன்ற தேர்தலையும் ரெண்டாயிரத்தி பதினாறு சட்டமன்ற தேர்தலையும் சொல்றீங்க ஆனா திமுக என்ன சொல்ல நாங்கள் எப்பவுமே கூட்டணி கூட்டணி கூட்டணியா சேர்ந்து தேர்தல் காலத்துக்கு போறதால தனியா போறதாங்கிறதெல்லாம் வேற விஷயம் ஆனா கொள்கை பிடிப்போடு நாங்க இருக்கிறோம் அதுதான் எங்களுடைய திராவிட மாடல் வி ஆர் ஃப்ரம் திராவிடின் ஸ்டாக்ஸ் அப்படின்லாம் சொல்றாங்களே இன்னு அப்படி சொல்லி ஊரை இன்னும் எத்தனை நாளைக்கு நம்ம ஏமாத்த போறோம்னு தெரியல ஹிந்தி படிக்க விடாம கெடுத்தீங்க தமிழ்நாட்டுல வந்து நீங்க உங்களுடைய அமைச்சரவையில் இருக்கக்கூடியவர்கள் எத்தனை பேர் வந்து தெலுங்கு பேசக்கூடியவர்கள் ஆனா நீங்க தான் நீங்க 
தமிழ் மொழியில இருக்கக்கூடியவர்கள் நீங்க இது என்ன பண்ணிருக்கிறீங்க இது வரைக்கும் புரட்சி தலைவர் எம்ஜிஆர் தஞ்சை தமிழ் பல்கலைக்கழகத்தை உருவாக்கினாரு நீங்க என்ன பண்ணீங்க செம்மொழி மாநாடு நடத்தினாங்க அந்த மாநாடு நடத்தி ஒருத்தர் ஒருத்தர் இது பண்ணிக்கிட்டாங்க புகழ் பாடிக்கிட்டாங்க வல்லவரு நல்லவரு அதைத்தான் சொல்ல வந்தேன் கரெக்டான பாயிண்ட்டுக்கு வந்துட்டீங்க சார் அதாவது பொது வாழ்க்கையில இருக்கிறவங்க சார் தற்புகழ்ச்சிக்கு ஆசைப்படக்கூடாதுன்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க அதாவது சைதாப்பேட்டையில பேரறிஞர் அண்ணா பிரச்சாரத்துக்கு போகும்போது ஒருத்தர் சொன்னாரா வாழும் வள்ளுவரே அப்படின்னாரா கூப்பிட்டு அண்ணா அவரை மட்டும் தனியா கூப்பிட்டு ஏ உனக்கு என்னையா வேணும் ஏயா வள்ளுவர் அசிங்கப்படுத்துறேன்னு கேட்டாரா அவர் அல்லவா தலைவன் ஆனால் நீங்க எழுதாத பேனாவுக்கு செலவு வைக்கிறீங்களே நம்மளையும் <laughs> 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 பெற்றது இப்போ திராவிட முன்னேற்ற கழக ஆட்சி பொறுப்பை ஏற்றுக்கின்ற பொழுது ஆர்பிஐ வந்து ரிசர்வ் பேங்க் என்ன சொல்லியிருக்குன்னா அவங்க வந்து ஃபைவ் பாயிண்ட் த்ரீ டூ லேக்ஸ் குரோரில் வந்து கடனில் இருக்குது அதுக்கப்புறம் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி த்ரீயில் இட் கோஸ் அப் டு செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஃபோர் குரோர்ஸ் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகும் அப்போ இல்ல இல்ல சூழ்நிலை இறங்கும் பொழுது சூழ்நிலை 3 லட்சம் கோடி தான் அது 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 ஓவர் ஆர்பிஐ ரிப்போர்ட் தான் see i am talking about இப்போ எவ்வளவு தெரியுமா 7 லட்சம் கோடி இல்ல இல்ல மேல இப்ப கடன் இல்ல போன இதுல நிதி அமைச்சரே சொல்லி இருக்காரு see நிதி அமைச்சர் சொல்லி இருக்காரு ரெண்டு வருஷத்துல நம்ம எத்தனை ஓவர் ஓவர் ஆல் புள்ளி அப்போ கடல்ல தான் வெச்சிட போறோம் இல்ல சார் 9.9 லட்சம் கோடி நம்ம கடன் வாங்கி இருக்கு இருங்க நான் அந்த கடனுக்கு எல்லாம் நான் அப்புறம் வரேன் இப்ப கேள்வியே என்னன்னா என்ன அப்படியே டைவெர்ட் பண்ணி அந்த ஊருக்கு போறீங்க பாத்தீங்களா டெவலப்மென்ட்க்கு பொருளாதாரத்துல நீங்க பேசுங்க சார் அதான் இவ்வளவு நேரம் சொல்லிட்டு இருந்தாங்க ஆமா வாயிலே தான் பேசுவாங்க வேற என்ன ஆக்சன் இல்ல அப்படி என்னன்னா நம்ம சொன்னோம்ல நீங்க வந்து மத்திய அரசுக்கு அடிபணிந்து போயிட்டு இருக்கீங்க நீங்க எதிர்த்து கேள்வி கேட்க வேண்டாமா அப்படின்னா எவ்வளவு பொங்கணும்ல இன்னைக்கு என்ன சார் பண்றோம் நம்ம வெள்ளக்கொடி புடிச்சுக்கிட்டு போய் வரவேற்கிறதுக்கு போறோம் நம்மளுடைய விளையாட்டுத்துறை அமைச்சரை சமாதானத்துக்காக போனாரா இல்ல வேறு ஏதாவது பேசறதுக்கு போனாரான்னு கூட தெளிவா சொல்லல ஆனா நாங்க மைதானம் எல்லாம் வேணும்னு அங்க போய் கேட்டோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பிரதமர் கிட்ட போய் பேசிட்டு எல்லாம் வராரு இப்ப யாரு அடிபணிந்து போறது இப்போ ஒரு தனி கட்சியாக இருந்தால் நீங்கள் சொல்லுவது ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடியதாக இருக்கும் ஆனால் அதே கட்சி ஆட்சி பொறுப்பு ஏற்றுறதுக்கு பின்னால் மக்கள் சேவைக்கு வருகின்ற பொழுது மத்தியிலே பல பிரச்சனைகளை நாம் பெற்று பெற்றாக வேண்டும் ஆட்சியில இருந்தா மக்கள் சேவை மக்கள் சேவை ஆட்சியில் இருந்தா மட்டும் மக்கள் சேவை இருக்காதா அது குறை சொல்லலையே குற்றம் என்ன <laughs> 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 
எத்தனை பேர் ஆக்சிஜன் இல்லாம இறந்து போனாங்கன்னு உங்களுக்கு தெரியாதா அடிப்படையிலேயே மக்கள் கொண்டு <laughs> அப்பொழுது பொன்னியின் செல்வினு யாருக்கு பட்டம் வழங்கப்பட்டது யாரு ஒரு <laughs> 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 அப்ப குற்றச்சாட்டு எழுகின்ற பொழுது எதிர்கட்சிகள் அவர்கள் குறை சொல்லுவார்கள் அதை அவங்க வந்து சுட்டி காட்டுவாங்க அது தப்பு இல்ல அப்படி தப்பு இல்ல அப்போ நாங்க எதிர்கட்சியா பணியாற்றணுமா இல்லையா ஏன் சுட்டி காட்டணும் சுட்டி காட்டிருக்கோம் அப்பவும் கூட எதிர்கட்சியா காமிக்கிறதுங்கிறது வேற ஆனா எப்படி லெப்ட் ஹேண்ட் சொடக்கு போற நேரத்துல ஆட்சி கலைச்சிருவோம் வெற்றி பெற்றது வெறும் <laughs> உற்பத்தி <laughs> 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 மின்சார கட்டணத்தை என்ன உங்களுக்கு அப்போ அந்த கடனை வந்து ரிசர்வ் பேங்க் வந்து பர்தரா லோன் தர மாட்டேன்னு போலாம் மாசம் மாசம் நீங்க வந்து வரி கிஸ்தி எல்லாம் கொடுக்கணும் அப்படின்னு வைங்களேன் நீங்களும் ஒரு காலகட்டத்துல மின்சார தொகை வந்து மிக குறைவாக தான் இருந்தது அதுக்கப்புறமா தான் படிப்படியா ஏற்றப்பட்டதா இல்லையா மின்சாரத்துறை சொல்றீங்க 
இந்த பஸ்ல எல்லாம் அட்டிக்கு அட்டிக்கு சொல்லி ஒட்டி இருக்கிறோம்ல ஃபுல்லா விளம்பரப்படுத்தி எதுக்காக வருமானத்தை பெருக்கறக்கு என்ன வழி அத தான பண்ணி இருக்கோம் கண்டிப்பா பஸ் காஸ் ஜாஸ்தி பண்ணுனா மக்கள் விடுவாங்களா சார் பஸ் வந்து அது வந்து பொது சேவை தான் அது அது அப்ப மின்சாரம் என்ன சார் சார் மின்சாரம் என்று நீங்க உற்பத்தி பண்ற ஒரு பொருள் அந்த உற்பத்தியில வந்து பற்றாக்குறை அதிகமாயிருது ஏனா நீங்க 100 யூனிட் வாங்குறது இல்லையா சார் 100 பேருக்கு பெட்ரோல் போடுறது இல்லையா 100 பஸ்ல டிரைவர் கட்டி சம்பளம் கொடுக்கிறது இல்லையா இல்ல சார் நீங்க பேருந்துல இன்னைக்கு வந்து பெண்களுக்கு இலவசமா பஸ்ல பயணம் பண்றாங்களா வண்டிக்கு பாருங்க அப்ப பண்ணலாம் கடைசில வண்டிக்கு பாத்தீங்க இந்த பக்கம் பாருங்க 100 யூனிட் எல்லாத்தையும் பண்ணிட்டு நாங்க இதெல்லாம் செஞ்சு மின்சாரத்துக்கு மின்சாரத்துக்கு 100 யூனிட் வந்து ஃப்ரீயா மின்சாரம் <laughs> 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 நம்ம படிப்படியா உயர்த்தி 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 இன்றைக்கு ஆட்சி விட்டு போகும் போது அன்னைக்கு பதினாறாயிரத்தி ஐநூறு மெகாவாட் தேவை என்பதை நினைவுக்கு கொண்டு அதை முழுமையா பூர்த்தி செஞ்சோம் அன்னைக்கு உதய மின் திட்டத்தை பத்தி இவங்க குறை சொன்னாங்க ஆனா அன்றைக்கு உதய மின் திட்டத்துல மத்திய அரசாங்க உதய மின் திட்டத்திலே நீங்கள் கையெழுத்து போடாட்டுனா இன்னைக்கு பாதி மின்சாரம் உதய மின் திட்டத்தின் மூலமாக வருது மத்திய அரசாங்கம் தொகுப்புல இருந்து கொடுத்துறாங்க பாதி கிட்டத்தட்ட பத்தாயிரம் மெகாவாட் மின்சாரம் அளவுக்கு மத்திய அரசாங்கம் கொடுக்கிறாங்க அன்றைக்கு உதய மின் திட்டத்துல கையெழுத்து போடாம நிலை ஏற்பட்டிருந்தால் இன்றைக்கு மத்திய அரசாங்கம் தொகுப்பில் இருந்து கொடுக்கக்கூடிய மின்சாரம் தமிழ்நாட்டுக்கு வராம போயிருக்கும் ஆனா அன்றைக்கு அரசியலுக்காக எதிர்த்தாங்க ஊர் சொல்றாரு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒண்ணுல வந்து நாங்க தான் வெற்றி பெற்றோம் வெற்றி பெற்றீங்க அந்த வாய்ப்பை பயன்படுத்தினீங்களா வாக்குறுதிகளை நிறைவேற்றினீங்களா தான் முக்கியம் என்ன வாக்குறுதிகளை இப்ப நீங்க நிறைவேற்றி இருக்கீங்க அதுதான் முக்கியம் நன்றி நன்றி ஜவஹர் சார் வாக்குறுதி நிறைவேற்றலன்னு சொல்லலையே நாங்க ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் ஒன் பை ஒன் நிறைவேற்றி தான் வரும் எல்லாமே நீங்க வந்து நிதி பற்றாக்குறை தான் அடிப்படை காரணமே நாங்க வந்து புல்பில் பண்ண முடியல ஆனாலும் கூட நிதி பற்றாக்குறை இருக்குன்னு தெரிஞ்சதா நம்ம தேர்தல் அறிக்கையில ரெடி பண்ணி கொடுத்துருக்கோம் ஆமா நாங்கள் சொன்ன வாக்குறுதியை கண்டிப்பாக நிறைவேற்றுகின்ற வாய்ப்பை பெற்றுவிடுவோம் இதில் நம்பிக்கை மாதிரி <laughs> 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 ஆண்டால் அடிமை இந்த வார்த்தைகளை பயன்படுத்துறதே தவறு அதாவது ஒரு ஆளுமை மிக்க தலைவர் அடுத்த வரை நீ அடிமை கொத்தடிமை இந்த வார்த்தையை பயன்படுத்த மாட்டாங்க ஏன்னா தான் வீக்காக இருந்தால் தான் பயன்படுத்துவாங்க கடந்த காலங்களில் ஸ்டாலின் அவர்கள் இந்த வார்த்தையை மறுபடி 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 பயன்படுத்தியதால் தான் அது எதிர்வினை ஆற்ற வேண்டிய சூழ்நிலை இன்றைக்கு எடப்பாடி அவர்களுக்கு வந்திருக்கிறது ஏனென்றால் மக்களால் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட அரசு தானே மத்தியில் இருக்கிறது அது எந்த அரசாக இருக்கட்டும் நம்ம இந்திய மக்கள் தேர்ந்தெடுத்தது தானே நம்ம பக்கத்தில் ஓட்டு போடலன்றதுக்காக நம்ம சொல்ல முடியுமா அப்படி கொங்கு மண்டலத்தில் உங்களுக்கு ஓட்டு போடலன்றதுக்காக நீங்கள் அதை புறக்கணிக்க முடியுமா அதனால் இந்த அடிமைன்ற வார்த்தையை பயன்படுத்தக்கூடாது எப்போவுமே மத்தியில் ஒரு ஆட்சி இருக்குதா அவங்க அன்பிற்கும் அரவணைப்பிற்கும் மாநில சுயாட்சிக்கும் அவர்களுக்கு அடிமையாக இருப்பதில் தவறு கிடையாது இணக்கமாக செல்வதில் அதைத்தான் எடப்பாடியார் அவர்கள் சாதுரியமாக கடந்த காலங்களில் செய்தார் அதுதான் ஒரு ஆளுமைக்கு அழகு அதற்கு நிறைய நிறைய உதாரணங்கள் நம்ம சொல்ல முடியும் ஒரே ஒரு வார்த்தை ஒப்புமைப்படுத்த அதாவது ஸ்டாலின் அடிமைன்ற வார்த்தையை பயன்படுத்துறதால அதே வார்த்தையை நானும் பயன்படுத்திட்டே வரேன் ரெண்டாயிரத்தி ஆறுல மீத்தேன் எரிவாய திட்டத்திற்கு நெடுவாசல்ல கையெழுத்து போட்டுட்டு வந்தது யார் யார் அடிமையா இருந்தாங்க அந்த கையெழுத்த புறக்கணிச்சு அதை வேண்டான்னு சொல்லி அதற்கு பிறகு அந்த டெல்டா மாவட்டம் மொத்தத்தையும் பாதுகாக்கப்பட்ட வேளாண் மண்டலமாக அறிவித்து மாநில சுயாட்சியை நிலைநிறுத்தியது யார் எடப்பாடியார் இல்லையா 
இந்த ஒரு விஷயத்திலே ஸ்டாலினுக்கும் எடப்பாடிக்கும் வித்தியாசம் நம்மளுக்கு தெரியுதா இல்லையா அடுத்தது நீட்டை ரத்து பண்ணுவோம்னு நூற்றி அறுபதாவது தேர்தல் வாக்குறுதியாக நீங்கள் கொடுத்து உங்கள் மகனை வச்சு உதயநிதியை வச்சு ஒவ்வொரு மேடையிலையும் அந்த ரகசியம் என் பாக்கெட்லேயே இருக்குது இதை வெளியே விட்டால் எடப்பாடி காப்பி அடிச்சிருவாரு நாங்கள் வந்த உடனே ரத்து பண்ணிவிடுவோம் அப்படின்னு சொல்ல வச்சிங்களா இல்லையா ஆனால் அந்த நீட்டுக்குள்ளேயே நம் தமிழ்நாட்டு மாணவர்களுக்கு எப்படி ஆதாயம் கிடைக்கும் அப்படின்ற ஒரு சாதுரியமான விஷயத்த உயர் நீதிமன்ற நீதிபதி கலையரசன் தலைமையில் ஒரு குழு அமைச்சு ஆராய்ச்சி பத்து சதவீதம் வரைக்கும் இடஒதுக்கீடு அரசு பள்ளி மாணவர்களுக்கு கொடுக்கலான்னு அந்த பரிந்துரையை அமைச்சரவையில் வைத்து அந்த பரிந்துரையை எடுத்துகிட்டு போய் ஏழு புள்ளி ஐந்து சதவீத இடஒதுக்கீடுன்னு சொல்லி கவர்னர்கிட்ட கொண்டு போய் செப்டம்பரில் கொடுக்குறாரு கவர்னர் பன்வாரிலால் புரோஹித்தை அதை அப்படியே வச்சுருக்காரு ரெண்டு மாதம் ஆகுது ஞாபகப்படுத்துகிறாரு கவர்னர் என்ன சொல்கிறாரு எனக்கு ஒன்றும் மூணு வா மூணு வாரத்துலேருந்து நாலு வாரம் அவகாசம் வேணும்னார் எடப்பாடியார் என்ன செய்கிறாரு எனக்கு என் தேசத்து என் தமிழ்நாட்டு மக்கள் மாணவர்கள் முக்கியம் அதனால் இந்த நீட்டு தேர்வுலேயே நான் இதை அப்ளை பண்ணுவேன் நீங்கள் கையெழுத்து போடுறியே இல்லையோ மத்திய அரசு உடனே என்ன செய்கிறாரு அரசாணையே வெளியிடுறாரு இருபத்தொம்பதாம் தேதி அக்டோபர் இருபத்தொம்பது அதை ஜீவாவா வெளியிட்டு உடனே இம்ப்ளிமெண்ட் பண்றாரு அடுத்த நாள் பன்வாரிலால் புரோஹித்து மூணு வாரம் டைம் கேட்டவர் அடுத்த நாளே அனுமதி கொடுக்கிறார் எது ஆளுமை மிக்க ஆட்சி எது அடிமை ஆட்சி இப்ப தெரியுதா உங்களுக்கு சரி நீங்க நூத்தி அறுபத்தோராவது வாக்குறுதியா என்ன கொடுத்தீங்க மீதி இருக்குல்ல ரெண்டு புள்ளி ஐந்து சதவீதத்தை நான் எம்பிபிஎஸ் மாணவர்களுக்கு அரசு பள்ளி மாணவர் கொடுப்பேன்னு சொன்னீங்களா இல்லையா இப்ப நம்ம ஐயா மோகன் சொன்னார் பட்ஜெட்டில் அஞ்சே முக்கால் லட்சம் கோடி ப பற்றாக்குறை இதெல்லாம் நீங்கள் சொன்னீங்க தேர்தல் வாக்குறுதியை கொடுத்துருக்காங்கன்னு சரி ரெண்டு புள்ளி ஐந்து சதவீத இடஒதுக்கீடு அரசு பள்ளி மாணவர்களுக்கு எம்பிபிஎஸில் கொடுக்கறதுக்கு உங்களுக்கு என்ன பட்ஜெட் வேணும் அது ஏன் இப்போ ரெண்டு வருஷமாக கொடுக்கல அந்த மாணவர்களை ஏன் பலிகட ஆக்கிறீங்க அரசு பள்ளி மாணவர்கள் சொன்னாங்க சார் அந்த ஏழு புள்ளி ஐந்து சதவீதம் வந்த பொழுது அரசு பள்ளி மாணவர்களுக்கு மட்டும் கொடுக்குறீங்களே அரசு உதவி பெறும் பள்ளியில படிச்ச மாணவர்களுக்கெல்லாம் ஏன் நீங்க கொடுக்கலன்னு வேற அவங்க பஞ்சாயத்தை கூட்டினாங்க அந்த தேர்தல் வாக்குறுதி தான் மனோஜ் கொடுத்திருக்காங்க அரசு உதவி பெறும் பள்ளி மாணவர்களுக்கு எய்டேடு மாணவர்களுக்கு ரெண்டு புள்ளி ஐந்து சதவீதம் அதாவது மற்ற ஆர்ட் கல்லூரிலாம் கொடுத்துட்டாங்க கலை கல்லூரியில் ஆனால் மருத்துவ கல்லூரியில் ஏன் கொடுக்கல இன்னைக்கு நீங்கள் கொடுத்த வாக்குறுதி அதை ஏன் நிறைவேற்றல அதுக்கு என்ன உங்களுக்கு பட்ஜெட்டாக தேவை அதை நிறைவேற்றவில்லை அதே மாதிரி ஆளுமை தன்மையோடு எடப்பாடியார் என்ன செய்தார் பதினோரு அரசு மருத்துவக் கல்லூரிகள் ஒரே ஆண்டில் கொண்டு வந்தார் இந்தியா முழுக்க எடுத்துக்கிட்டா தமிழ்நாட்டில் தான் மருத்துவக் கல்லூரி அதிகம் கல்லூரிகளும் கொண்டு வந்தாங்க அதே மாதிரி எழுபத்தைந்து கல்லூரிகள் ஆட்கல்லூரி சட்டக்கல்லூரிகள்லாம் சேர்த்து ஒம்பது சட்டக்கல்லூரி இத்தனையும் கொண்டு வந்தார் ஆனால் அப்போ வந்து மத்திய அரசு நினைச்சிருக்கோம்ல உங்கள் தமிழ்நாட்டில் ஏற்கனவே நிறைய கல்லூரி இருக்குது நான் உத்தரப்பிரதேசம் கொடுக்கணும் பீகாருக்கு கொடுக்கணும் ஒரிசாவுக்கு கொடுக்கணும் ஜிஎஸ்டியை கொடுக்குற மாதிரி அப்படின்னு அங்கே அதிகமாக கொடுக்காம தமிழ்நாட்டுக்கு தான் அதிகம் இந்தியாவிலேயே பதினோரு மருத்துவக் கல்லூரியை கொண்டு வந்தது எடப்பாடியார் தமிழ்நாட்டிற்கு எப்படி பேசி வாங்கிட்டு வந்தார் அடிமையாக இருந்தால் வாங்கிட்டு வர முடியுமா ஆயிரத்தி அறுநூத்தி ஐம்பது எம்பிபிஎஸ் படிப்பு கூட கிடைச்சிது தமிழ்நாட்டுக்கு இவருடைய ஆட்சியில் இதை இதை செய்தார் அதே மாதிரி பத்து பதினெட்டு முறை மத்திய அரசு கட்டணம் உயர்த்தணும்னு எழுதிச்சு இது மின்வாரியத்திலிருந்து பதினெட்டு கடிதத்தையும் அப்படியே எடுத்து அந்த குப்பை தொட்டியில வச்சுட்டு மின் கட்டணத்தை நான் என் மக்களுக்கு உயர்த்த மாட்டேன் சொன்னாரா இல்லையா எடப்பாடி அதற்கு பிறகு ஒரு பத்து கடிதம் உங்களுக்கு வந்துச்சு மொத்தம் இருபத்தி எட்டு கடிதம் பதினெட்டு கடிதம் எடப்பாடி ஆட்சியில் வந்துச்சு பத்து கடிதம் உங்களுக்கு வந்துச்சு பத்து கடிதத்திலேயே நீங்க அடிமையாகி இரண்டு முறை மின் கட்டணத்தை உயர்த்தினீங்களா இல்லையா அது காரணம் என்ன இப்போ உதய மின் திட்டம் உதய மின் திட்டம் சொல்லுவாங்க ஜெயலலிதாமா உதய மின் திட்டத்துல நான் சேர மாட்டேன் நாங்க அவங்க என்ன நிபந்தனை விதிச்சாங்க அதை நம்ம பார்க்கணும் உதய மின் திட்டத்துல இடப்புகளை மாநில அரசே ஏற்க வேண்டும் ஒரு கண்டிஷன் இது ஜெயலலிதாமா ஒத்துக்கல மானியங்கள் கொடுக்கப்பட மாட்டாது இது ஜெயலலிதாமா ஒத்துக்கல மாதம் ஒரு முறை மின் கட்டணத்தை நிர்ணயிக்கணும் இதை ஜெயலலிதாமா ஒத்துக்கல இலவச மின்சாரத்தை ரத்து செய்ய வேண்டும் இதை ஜெயலலிதாமா ஒத்துக்கல இந்த நாளையும் எடப்பாடியார் பேசி இந்த நாளத்திற்கும் அவங்க கிட்ட ஒப்புதல் வாங்கிட்டு மத்திய அரசு உதய மின் திட்டத்தில் சேர்ந்தாரு அதுதான் இப்போ ஜவஹர் அலி சொன்னாரு பாதி மின்சாரம் மத்திய தொகுப்பில் இருந்து நம்ம வருது கிட்டத்தட்ட பதினெட்டு பத்தொன்பது ஆயிரம் மெகாவாட் வந்து இந்த உச்சபட்ச நேரத்தில் தேவைப்படுது கொடை காலத்தில் அப்போ மத்திய அரசு
ஏன் இதை திமுகவும் மு க ஸ்டாலினும் செய்ய தெரியலையா இல்லை செய்ய முடியலையா இல்லை செய்ய வேணான்னு இருக்காங்களா எதனால இவங்க இந்த மாதிரி நடந்துக்க மாட்டேங்கிறாங்க தான் திருடி பிறரை நம்பாள்வாங்க தன் மேல குறை இருக்கும் பொழுதுதான் அடுத்தவங்கள நீ அடிமை அடிமைன்னு வாங்க ஏனென்றால் தான் அடிமையா இருக்கிறோன்றது தெரியும் ஏனென்றால் அந்த காலத்துல இருந்தே உதாரணம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபதுல வந்து எழுபத்தி நாலுல காவிரி ஒப்பந்தத்தை புதுப்பிச்சிருக்கணும் வெள்ளக்காரம்பட்ட ஒப்பந்தத்தை ஆனா புதுப்பிக்காம ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபதுல அதாவது விவசாயிகள் கூட சேர்ந்து தமிழ்நாடு அரசும் அப்போது திமுக கருணாநிதி என்ன செய்தாரு நடுவர் மன்றத்தை அமைக்கணும்னு ஒரு வழக்கு போட்டார் உச்ச நீதிமன்றம் எழுபத்தி ரெண்டுல இந்திரா காந்தி அம்மா கூப்பிட்டு பேசுறாங்க நான் பேச்சுவார்த்தை நடத்த சொல்றேன் அந்த வழக்க வாபஸ் வாங்குங்கன்னு இல்லனா பிரச்சனை இருக்கும் தெரியும் வழக்க வாபஸ் வாங்கிட்டாரு அப்ப யார் அடிமையா இருந்தது மீசை இல்லாத ஹிட்லர் சொல்லிட்டு மறுபடியும் நேருவே மகளே வருக நிலையான ஆட்சி தருக அப்படின்னு சொன்னது யாரு இதற்கு பிறகு இப்ப இந்த ஆட்சியில எடுத்துக்கோங்க இப்போ இப்ப உதயநிதி சிங்கப்பூர் ஜப்பானுக்கு போனார் குடும்பத்தோட எதற்காக உடனடியா டெல்லிக்கு போனாரு மக்களுடைய சந்தேகம் என்ன இப்ப ஏதோ கிரவுண்டு கேட்க போனோம் விளையாட்டுக்கு கிரவுண்டு கேட்க போனோம் அந்த கிரவுண்டு கேட்க போல எந்த கிரவுண்ட்ல போனாரு மக்களுக்கு சந்தேகம் டூ ஜி அந்த நேரத்துல டூ ஜி இல்ல ரெய்டு ஜி ஸ்கொயர் சாரி ஜி ஸ்கொயர்ல வந்து ரெய்டு அந்த ரெய்டு முடிஞ்ச கையோட அந்த நேரத்தில் நம்ம அண்ணா நகர் காத்தி வீட்டில் ரெய்டு எல்லா இடத்துலையும் ரெய்டு நடக்கும் பொழுது அதன் தொடர்ச்சியாக அவர் போயிருந்தாரோன்ற சந்தேகம் எல்லாருக்கும் வந்துச்சா இல்லையா இது தொடர்ச்சியாக நடந்துச்சா இல்லையா அதை தான் நாங்கள் சொல்கிறோம் மறுபடியும் மறுபடியும் நீங்கள் தான் என்ன செய்கிறீங்க அடிமையாக இருக்கிறீங்க அதே மாதிரி நானூற்றி எண்பத்தி ஏழாவது வாக்குறுதியாக சொன்னீங்க சொத்து வரியை உயர்த்த மாட்டோன்னு உயர்த்திட்டீங்க குடியீர் கட்டணத்தை உயர்த்திட்டீங்க காவிரி நீர் கிடையாதுன்னு சிவகுமார் சொல்றாரு இத போய் பேசக்கூடிய ஆற்றல் தெம்பு திராணியா எங்க ஒண்ணு இல்ல உங்க கூட்டணியில தானே காங்கிரஸ் ஆட்சி இருக்குது அங்க பெங்களூர் போனீங்க எனக்கு என்ன சந்தேகம் கூட்டணியில் இருக்கிற ஒரு கட்சி கிட்டையே போய் நம்மளுடைய உரிமைகளை கேட்க முடியலன்னா எப்படி இவங்க மத்திய அரசு கிட்ட போய் தெம்பா நின்று எங்களுக்கு இந்த உரிமைகளை கொடுங்கன்னு கேட்பாங்க அப்படிங்கிற சந்தேகம் தான் இருக்கு இல்ல அரசியலுக்கு அப்பாற்பட்டு ஒரே ஒரு வார்த்தை சொல்லிடு மனோஜ் ஜெயலலிதா அம்மா ஏன் இன்றைக்கு வரைக்கும் கூட எத்தனையோ நிறைய பேர் கருத்து வேறுபடுறதுனால எல்லாருமே ஜெயலலிதா அம்மா பாராட்டுறாங்க காரணம் என்னதுமா கர்நாடகால அவங்க வழக்கு இருந்துச்சு ஒரு கண் அசைவு கொடுத்திருந்தாங்கன்னா அந்த வழக்கு முடிஞ்சிட்டு இருக்கும் காவிரி ஒப்பந்தத்துல ஒரு சமரசம் அன்றைக்கு எத்தனையோ மறைமுகமா தூது விட்டாங்க இந்த காவிரி ஒப்பந்தத்துல ஒரு சமரசம் பண்ணிக்கோங்கம்மா உங்க வழக்குகள்லாம் ஒண்ணு இல்லாத தூசி தட்டி விட்டுருவோம் முடியாது என்ன நீங்க உள்ள தள்ளினாலும் சரி தமிழ்நாட்டு மக்களுக்கு நான் துரோகம் பண்ண மாட்டேன் என் நாட்டு மக்களுக்கு அப்படின்னு சொல்லி எந்த காம்பிரமைஸும் இல்லாம அந்த அரசு இதில் வெளியிடுறதுக்கு அந்த அம்மா பாடுபட்டாங்க அதனாலதான் இறுதி மூச்சு உள்ள வரை அந்த அம்மாவை எல்லாரும் நினைச்சு பார்த்தாங்க ஆனா இன்னைக்கு நீங்க பெங்களூர்ல கூட்டணிக்காக போய் ஐஎன்டிஐஏ அப்படின்னு போனீங்க ஒருங்கிணைப்பாளர்கிடையாது <laughs> 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 அவர் எங்க கோச்சிக்க போறாரு அந்த பயம் அதனால மத்தியில போயிருக்க பிஜேபி நீர்வளத்துறை அமைச்சர்கிட்ட குடுக்கறாங்க கூட்டணியில இருக்கிற காங்கிரஸ் அமைச்சர்கிட்ட குடுக்க மாட்டோம் அப்படின்னா கூட்டணிக்குள்ள இருக்கிற கட்சிகளுக்கே திமுக பார்த்து பயந்துகிட்டு இருக்காங்களா அப்படிங்கிற கேள்விதான் வந்து அதுக்கான விளக்கத்தை நான் வாங்கிக்கிறேன் ஜவஹர் அலி சார் இப்ப என்னன்னா பொன்வில்சன் சார் கூட ஒரு பட்டியலிட்டாங்க அதுக்கு முன்னாடி கடந்த கால வரலாறுகளை எல்லாம் நீங்க பட்டியலிட்டீங்க ஆனா திமுக மத்தியில காங்கிரஸ் கூட்டணியோட இருந்த பொழுது இதே மாதிரி இருந்தாங்களே எல்லாத்துக்கும் எதிர்ப்பு சொல்லிட்டே இருந்தாங்களா அதாவது மனோஜ் அதாவது ஆளுமைன என்னன்னா தேவையான போது வந்து தட்டி கொடுக்கணும் அவன் நமக்கு எப்போ வந்து அவன் நமக்கு உரிமைகளை பறிக்கிறானா எட்டி உதைக்கணும் இதுதான் ஆளுமை ஆளுமை ஆளுமையும் வேணும் ஒரு அரசியல் வாதிக்கு அரசியல் ஞானமும் வேணும் அரசியல் ராஜதந்திரமும் வேணும் இந்த மூணுமே இல்லாத யாருன்னா மு க ஸ்டாலின் நீங்க ஒரு கேள்வி கேட்டீங்க மத்திய அரசாங்க அடிமையா இருந்தீங்களா அப்படின்னா மத்திய அரசாங்கத்துக்கு அடிமையாக அவர்கள் கடந்த காலங்களில் இருந்ததுனாலதான் ஒவ்வொரு உரிமையா விட்டு கொடுத்தாங்க கச்சத்தை விட்டு கொடுத்தது எதுக்கு மத்திய அரசாங்கத்தினுடைய அடிமையாக இருந்ததுனாலதான் விட்டு கொடுத்தாங்க அவர் நம்ம சகோதரர் ஒன்றரை லட்சம் இலங்கை தமிழர்கள் கொல்லப்பட்ட போது அன்னைக்கு வேடிக்கை பார்த்தாங்கல்ல ஒரு போலி உண்ணாவிரத நாடகத்தை நடத்தினாங்கல்ல அது எதுக்கு அடிமையாக இருந்ததுனாலதான் நம்ம சகோதரர் கூட சொன்னார் நீட்டு நீட்டு எப்படி விட்டு கொடுத்தது இவர்கள் கொண்டது அதுதான் அதே மாதிரி ஜல்லிக்கட்டு 
ஜல்லிக்கட்டு காலைகளே காட்சி பட்டியல் இருந்து நீக்கிய பொழுது அதுக்கு எதுவுமே பேசல இவர்கள் அன்னைக்கு அப்படிதான் இருந்தாங்க அதே மாதிரிதான் வந்து காவிரி உரிமை ஏற்றுக் கொடுத்தது நம்ம மீத்தேன் இந்த ஹைட்ரோ கார்பன் இதெல்லாம் விடுபட மேகதாது பிரச்சனையிலையும் விட்டுக் கொடுத்தாங்க இவர்களுக்கு என்னடா இப்ப என்னடா அவர்களுக்கு என்னன்னா அதாவது இப்ப எடுத்துக்கிட்டீங்க அவர் சகோதரர்கள் சொன்ன மாதிரி சொத்து வரி மத்திய அரசு சொன்னனால ஏத்திட்டேன் மின் கட்டணம் மத்திய அரசு சொன்னனால ஏத்தினேன் பன்னெண்டு மணி நேரம் மத்திய அரசு கொண்டு வந்திருக்க திட்டம் அதனால கொண்டு வர போறேன்னு சொன்னாங்க மது ஏடிஎம் மது மத்திய அரசு இங்க கொண்டு சொன்னாங்க அதனால கொண்டு வரேன் இப்படி எல்லாம் சொல்லக்கூடியவர்கள் எதிர்கட்சியா இருக்கும்போது பதில் விட்டாங்கல்ல இப்ப ஏன் விடுறது இல்ல அதை விட என்னன்னு தெரியுமா சார் செஸ் போட்டி நான் மோடி வந்தாதான் அந்த செஸ் போட்டியை நடத்துவேன்னாரு எவ்வளவு காக்கா பிடிக்கணுமோ காக்கா பிடிக்கிறது ஆனா இவர்களுக்கு ஒரு விஷயத்த ஒரு ஒரு விஷயம் மொத்தம் புரிஞ்சிருக்காங்க பாரதிய ஜனதா கட்சியை ஆதரிச்சோம்னா தமிழ்நாட்டுல சிறுபான்மை மக்களுடைய வாக்குகள் நம்மளுக்கு கிடைக்கவே கிடைக்காது அந்த ஒரு ஸ்ட்ராட்டஜி நாளத மட்டுமே அவர்கள் என்ன பண்றாங்க வெளியில இங்க இருந்து வந்த தெரியுமா இங்க சிறுபான்மை மக்களுடைய வாக்குகளை பெறதுக்காக நாங்க வந்து மோடி எதிர்க்கிற மாதிரி வீராவசனங்கள் இங்க பேசுறது அங்க போனதுக்கு அப்புறம் அங்க போய் பம்புறது இன்றைக்கு வந்து என்ன ஆயிடுச்சுன்னா இன்றைக்கு இன்னைக்கு துரைமுருகன் இப்ப டெல்லிக்கு போனார் எதுக்கு போனார்னு நினைச்சீங்க அங்க அமைச்சர்கள் எல்லாம் சந்திச்சு ஐயா சாமி இதோடையாவது விட்டு தொலைங்க அந்த ஆளு நீங்க செந்தில் பாலாஜி எதை வேணாலும் பண்ணிட்டு போங்க எங்க கிட்ட எல்லாம் வராதீங்க நாங்களாம் கொஞ்சம் இது மாதிரி அட்ஜஸ்ட் பண்ணி என் தலைவனுக்கு சொல்றேன்னு சொல்ற நிலைமையில இவர் போனது ரெண்டு நாள் இருந்து பார்த்தது அமைச்சர்களை சந்திச்சது இதெல்லாம் பல தகவல்கள் வந்திருக்கு அதனால இவர்கள் வந்து வேஷம் போட்டுக்கிட்டு பாரதிய ஜனதா கட்சிய எதிர்க்கிற மாதிரி நாடகத்தை ஆடுறாங்க நான் ஒன்னொன்னு சொல்றேன் திராவிட மோகன் சொன்னாரு திராவிட ஆட்சி காலத்தில் தான் எல்லாமே ஏற்பட்டது மாதிரி சொன்னாரு சந்தோஷம் ஆனா உண்மையான திராவிட மாடல் ஆட்சியை நீங்க நடத்துறீங்கன்னா திராவிட மாடலுக்கே ஒரு கேவலமான ஒரு ஆட்சியை உதாரணத்தை நடத்துறீங்க முப்பத்தி ரெண்டு வருடம் இந்த ஐம்பது ஐம்பத்தி நாலு வருடம் இந்த திராவிட ஆட்சி காலத்துல முப்பத்தி ரெண்டு வருஷம் திராவிட முன்னேற்ற கழகம் ஆட்சி செஞ்சதா அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழகம் முப்பத்தி ரெண்டு வருஷம் ஆட்சி செஞ்சதுனாலதான் இப்படிக்கு தமிழகத்துல வந்து தமிழக பல்வேறு துறைகள்ல முன்னே இருக்கு அத முதல்ல நீங்க பாக்கணும் இன்றைக்கு இந்த ரெண்டு வருஷத்துல அவர் சொன்னாரு நம்ம யாரு இவர் நம்ம நண்பர் சகோதரரும் சொன்னாரு அக்னி சொன்ன சொன்னாரு இவர் சொன்னாரு இந்த ரெண்டு வருஷத்துல மாத்திரம் நீங்க சொன்ன மாதிரி இவர்கள் வாங்கியிருக்க கடன் மாத்திரம் ரெண்டு லட்சத்தி எழுபதாயிரம் கோடி ரெண்டு லட்சத்தி எழுபதாயிரம் கோடி நாம பத்து வருஷம் இருந்தது வாங்கும் போதே மூன்றரை லட்சம் கோடி தான் இப்ப இவர்கள் ஏதாவது திட்டங்களை உருவாக்கி இருக்காங்களா புதியதாக திட்டங்கள் கொண்டு வந்திருக்காங்கன்னா இப்ப முழுக்க முழுக்க அந்த நடப்பாடியார் கொண்டு வந்த திட்டங்களை அடிபணிஞ்சு <laughs> போயிட்டு <laughs> அதிமுக பார்த்து நீங்க தான் நீங்க தான் நீங்க தான் ஏன் சொல்லணும் அதிமுக பார்த்து நீங்க தான் எங்க குற்றம் சாட்டணும் சொல்லுங்க இல்ல எனக்கு புரியல சார் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒண்ணுக்கு முன்னாடி என்னெல்லாம் நடந்ததுன்னு மறந்துட்டீங்களா இல்ல குற்றம் சாட்டுவது அந்த அப்போ எதிர்க்க எதிர்கட்சியா இருக்கும்போது குற்றம் சாட்டுவது தான் இயல்பு எதிர்கட்சியா 
அதாவது எதிர்கட்சியா இருக்கும் போது அடிப்படையில கேள்வி கேட்பது இயல்பு சார் அப்போ இந்த பண்ணிருக்கலாமே ஏன் செய்யல அப்படின்னு கேட்பு கடமை <laughs> <laughs> பாருங்க <laughs> 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 எதையுமே வந்து மக்களுக்காக பணியாற்றுகின்றது ஜனாதிபதி <laughs> 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 எப்படி எப்படி கொண்டு முடியும் பதினோரு மருத்துவ கல்லூரி எப்படி கொண்டு வர முடியும் எதிர்கட்சி தலைவர் கிட்ட வேணா டியூஷன் தான் போகணும் நீங்க மற்ற மாநிலத்தை கம்பேர் பண்ணும்போது தமிழ்நாட்டில் தான் ஹைலி குவாலிஃபைடு பர்சனும் இருக்காங்க மெடிக்கலும் என்ஜினியரிங்கும் எல்லாவும் எல்லாமே ஹையஸ்ட் லெவலில் இருக்காங்க அதனால இனிமேல் எதுவும் வாய்ப்பு இல்லை இல்லை அதனால வாய்ப்பு அதிகமாக இருக்கு நேச்சுரலாக வரும் இங்கே மாநிலத்துக்கு அந்த இது மத்திய அரசு கொடுக்க தான் எதுக்காக அந்த ஒத்த செங்கலை வச்சுக்கிட்டு ஒட்டு மொத்த ஊர் முழுக்க நம்ம இங்கே பாருங்க ஒத்த செங்கல் இங்கே பாருங்க எய்ம் செங்கல் எதுக்காக காட்டணும் சார் அப்படி காமிச்சதுனால தான் சார் அங்கே கொண்டு வராங்க அப்படி காமிச்சதுனால தான் அப்படியெல்லாம் இல்லை புரிஞ்சிருச்சு இல்லை இல்லை எதுவுமே மக்களுக்காக தானே சார் போடுறாங்க தமிழ் சுயநலமா மக்களுக்கு இல்ல சுயநலமா இது மக்கள் பிரச்சனைக்காக போராடுறது யாரா இருந்தா என்ன அவங்களுக்கு புரிய நன்றி சார் அக்னிஸ்வரன் சார் உள்ள ரொம்ப டயர்டா இருக்கு இங்க பேசுறதெல்லாம் கேட்டு 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 காதெல்லாம் வலிக்குது இப்படியுமா பேசுவாங்க இருபத்தி ஒண்ணுக்கு முன்னாடி நாங்க எப்படி வேணாலும் பேசுவோம் இப்ப அப்படி தான் இருக்கும் நேக்கு பக்கம் போய்க்கங்க அப்படின்னா மக்கள் அதை ஒத்துக்குவாங்களா சார் டாக்டர் மோகன் சார் மூத்த வளர்க்குறீங்கல்ல ம் இவர் வந்து கூவத்திலே போட்டு விடுற ஆட்கள் கடைசி கூவமே கூவமா தான் இருக்குது நம்ம பொதுப்பணித்துறை அமைச்சரா வரும்போது நாம கொடுத்த கோரிக்கை அதுதான் இன்னும் அப்படியே தான் இருக்கு ஆனா நாம தான் வந்து வளர்ந்துட்டே இருக்கிறோம் நம்மளுடைய பொருளாதாரத்துல கட்சியை அபகரிச்சிட்டோம் எல்லா வேலையும் பண்ணிட்டோம் இப்ப இவங்க என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா காவிரி பிரச்சனையை தீருங்க அப்படின்னு சொன்னா காவிரி அப்படிங்கிறது அது தோன்றி பதினேழு லட்சம் ஆண்டுகள் ஆயிருச்சு மனிதன் தோண்டி ஒரு லட்சத்தி எழுபத்தி ஐயாயிரம் ஆண்டுகள் ஆனால் மனிதன் முதல்ல தோன்றினதே சகாரா பாலைவனத்திலிருந்து தான் உருவாகிருக்குதுன்னு மனித இயல் சொல்லுது ஆனா இவங்க என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா காவிரி அப்படி இந்த வார்த்தையை பிரிச்சீங்கன்னா கா என்றால் சோலை விரி என்றால் வளர்ச்சி அடைதல் விரிந்து போகுதல் ஆக இந்த ரெண்டையும் சேர்த்து இன்னைக்கு காவிரி சோலைகளை உருவாக்கி கொண்டு வந்த இந்த பதினேழு லட்சம் ஆண்டுகள்ல என்ன நடந்திருக்குன்னா தன்னுடைய பாதை மூன்றாவது பாதையா இன்னைக்கு பயணப்பட்டுக்கிட்டு இருக்குது அப்ப முதல் பாதை பழவேற்காடுல முடிஞ்சிருக்குது இரண்டாவது பாதை வேலூர் வழியா வந்து கடலூர்ல கலந்திருக்குது மூன்றாவது பாதை இன்றைக்கு வந்து ஈரோடு நாமக்கல் கரூர் வழியாக இன்னைக்கு திருச்சி வழியாக அங்க போகுதுன்னா இது மூன்றாவது பாதை அப்படின்னு சொன்னா இவ்வளவு விஷயத்தை சொல்லுங்கன்னா நான் டெல்டா காரன் என் வீட்டுல வந்து காவிரின்னு ஒருத்தவங்களுக்கு பேர் வச்சுட்டா இவ்வளவு விஷயம் தெரிஞ்சிருச்சுன்னு அர்த்தமா ஆக இவங்க டெல்டான்றதே என்ன வார்த்தை அது கிரேக்க வார்த்தை 
ஆக கிரேக்க காரர்கள் நாகரிகத்தை உருவாக்கினது காவிரி நதின்னு அந்த புராணம் சொல்லி இருக்குது ஆனா நான் டெல்டா காரன் ஆனா காவிரி வந்து ரெண்டாயிரத்தி ஏழுல தீர்ப்பு வந்துச்சு நான் கேக்குறேன் அரசு இதழ்ல வெளியிட வைத்தது யார் வெறும்ங்களூர்லூச்சு <laughs> அது இன்னைக்கும் பெங்களூர் கிளப்னு சொல்றாங்க அந்த இதுல பதிமூன்று ரூபா அறுபத்தி எட்டு காசு கடன் வச்சுட்டு போன ஒரு இராணுவ கர்னல் ஒரு நாட்டுல ஜன இதாயி பிரதமர் ஆயிட்டாரு அப்படின்னா நாம இங்க என்ன ஆச்சுன்னா இந்த திமுக அண்ணா அறிவாளை அறுபத்தி எட்டு எண்பத்தி ஆறு கிரௌண்ட நாம நம்ம நமக்கு ஆக்கிட்டோம் அண்ணா வாரிச வெளியேற்றி விட்டோம் பெரியார் வாரிச வெளியேற்றி விட்டுட்டோம் இன்னைக்கு கருணாநிதி வாரிசு மட்டுமே திமுக இருக்குன்னா அதுதான் திராவிட மாடல் அதனால இவங்களை பொறுத்தளவுல ஆதி மனிதன் கல்லை எடுத்து வேட்டையாடினான் அடுத்த மனுஷன் காட்டை அழித்து நாட்டை ஆக்கினான் நாட்டை அழித்து கருணாநிதி தன் வீட்டை உருவாக்கினார் இதுதான் கருணாநிதி இதுதான் திராவிட மாடல் ஆகவே அந்த கட்சி மெல்ல மெல்ல சுயநல ஆழமரமா வளர்ந்திருக்குது மக்களுக்கு தொண்டாற்றது அதிமுக தான்றது என்னுடைய பார்வை கண்டிப்பாக மக்களுக்கு ரொம்ப நல்லாவே புரியும் பொன் வில்சன் சார் இப்ப என்னன்னா உண்மையாலுமே மத்திய அரச இவங்க எதிர்க்கிறாங்களா இல்லை எதிர்க்கிறது போல நடிக்கிறாங்களா அப்படி நடிச்சுக்கிட்டு இருந்தாங்கன்னா என்ன லாபம் திமுகவுக்கு என்னமோ ஐயா ஜி எஸ் மோகன் அழகாக சொன்னார் அது எதிர்கட்சின்னா அப்படி தானே ஏன்னா அதை ஸ்டாலின் அவர்களே ஏற்றுக்கிட்டு தான் கடந்த மாதம் பேசினார் ஒரு கூட்டத்தில் பேசும்போது அதாவது ஒரு கல்யாண கூட்டம்னு நினைக்கிறேன் போன நம்ம எதிர்கட்சியாக இருக்கும்போது கெட்டதை கூட தைரியமாக செய்தோம் ஆனால் இப்போ நல்லதை கூட செய்ய முடியல அப்படின்னு தெளிவாக சொன்னார் போன தடவை கெட்டதை தைரியமாக செய்தோம் இப்போ கெட்டதை வந்து பயத்தோடு செய்கிறோன்னு சொல்கிறார் அவர் அவ்வளோது அவ மொத்தத்தில் கெட்டது தான் ரெண்டுமே அப்படின்றது தான் அதுதான் என்னென்னா எடப்பாடியார் ஆட்சியை வந்து அடிமை ஆட்சி அடிமை ஆட்சி இந்த அமாவாசையில் போய்டும் அடுத்த அமாவாசையில் போய்டும்னு சொல்லி நாலரை ஆண்டுகள் அவர் ஆட்சி செய்தார் நான் அதுக்குள்ளே போக விரும்பலை இவர்கள் என்ன செய்கிறாங்கன்றத சொல்கிறேன் ஒரு ஆட்சி வந்து நிர்வாக திறமை இருக்கணும் எப்படின்னா இப்போ மேகதாது சந்தர்ப்பம் கிடைக்கும் பொழுது நீங்கள் பயன்படுத்தினா அந்த பின் பாயிண்டில் அடிக்கணும் அதுதான் ஒரு ஆட்சி இப்போ கர்நாடகாவில் பிஜேபி கூட்டணி பிஜேபி கூட்டணி தேர்தல் வாக்குறுதியில் ஒன்றும் கொடுக்கல பிஜேபி நம்ம வந்து அதிமுக அவர்களை ஆதரித்தது ஆனால் காங்கிரஸ் தேர்தல் வாக்குறுதியில் கொடுத்துச்சு மேகத்தாட்டில் அணை கட்டுவோம் ஒன்பதாயிரம் கோடி பட்ஜெட்டில் நிதி ஒதுக்கோன்னு அதை ஏற்றுக்கிட்டு தானே திமுக அங்கே போய் பிரச்சாரம் பண்ணிச்சு காங்கிரஸோடு சேர்ந்து வெற்றி பெற்றவனே மேடையிலையும் போய் நின்றாங்க அதுதான் முரண்பாடுகளின் மொத்த உருவமாக இருக்கிறாங்க அதுதான் அடிமைத்தனம் இதை வேண்டாம் சொன்னா அவங்க கோச்சிக்குவாங்க இதே வந்து எடப்பாடியாரோ ஜெயலலிதா அம்மையாரோ இருந்திருந்தா அங்க போயிருப்பாங்களா பிரச்சாரத்துக்கு அதை ஏத்துக்கிட்டு இருப்பாங்களா ஏத்துக்கிட்டு மாட்டாங்க அதுதான் ஒரு ஆட்சியா இருக்கணும் அடுத்தது இலங்கை பிரச்சனையில் அதே மாதிரி தான் அதே ரெண்டாயிரத்தி ஒன்பதுல மே மாதம் அங்க உச்சத்துல இருக்கும் போது போய் அரை நாள் உண்ணாவிரதம் உட்கார்ந்தாரு உட்கார்ந்த பிறகு அந்த பீதையை கொண்டு போடல அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்துட்டார் உண்ணாவிரத ரத்து பண்ணிட்டு ஆனா கொத்து கொத்தா சாவுறாங்களேன்னு நிருபர் கேட்டப்போ என்ன சொன்னாரு அதாவது மழை நின்றாலும் துவானம் விடவில்லை அதுதான் அடிமையா இருக்கிறது அடுத்தது என்ன சொல்றேன் ஒரே ஒரு விஷயம் சொல்லிடுறேன் இப்ப வந்து இந்த எய்ம்ஸ் மருத்துவமனை சொன்னீங்க ஜெய்கா நிறுவனம் தான் அதற்கு முதலீடு பண்ணும் நம்ம சுகாதாரத்துறை அமைச்சர் சுப்பிரமணிய பேட்டியை படிங்க கடந்த வருஷம் அவர் என்ன பேட்டி கொடுத்தாரு ஜமைக்கா நிறுவனம் எண்பத்தி ரெண்டு சதவீதம் இதுல முதலீடு பண்ணணும் நான் இப்ப போன வாரம் வந்து ஜப்பானுக்கு போயிருந்தேன் ஜமைக்கா நிறுவன அதிகாரிகள் கூட பேசினேன் அவர்களை வந்து ஒத்துக்கிட்டாங்க ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலு கடைசியில நாங்க நிதியுதவி பண்ணுவோம் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டுல முடிஞ்சிரும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னு சொன்னாரு ஆனால் இந்த முறை முதலமைச்சர் ஜப்பானுக்கு போனார் அதிகாரிகள் கூட ஒன்றியாங்க <laughs> 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 ஆனால் அங்க காங்கிரஸ் இவங்களை எப்படி அடிமை ஆக்கியிருக்காங்க பாருங்க பேர் என்ன வச்சிருக்காங்க ஐஎன்டிஐஏ இந்தியன் நேஷனல் 
இந்திய தேசம் வச்சிருக்காங்க இனிமேல் நீங்க ஒன்றிய அரசு ஒன்றிய நாடுன்னு சொல்லாம தேசம் தேசம் இந்தியா தேசம் மூச்சுக்கு முன்னூறு தடவை அடுத்த தேர்தல் வரைக்கும் இதை தேசம் தான் சொல்லும் இது ஒன்றியங்களின் கூட்டமைப்பு சொல்ல முடியாது அதைத்தான் அடிமை அரசு அதாவது இவங்க வந்து எதிர்க்கிறாங்களா நடிக்கிறாங்களான்னு கேட்டீங்க நீங்க எழுதி வச்சுங்க இந்த ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலுல வந்து தேர்தல் வரப்போகுதுங்கிற ஒரே ஒரு காரணத்துக்காக இவங்க உண்மையிலேயே நடிக்கிறாங்க என்னடா இங்க அவங்களோட கூட்டணி பாரதிய ஜனதா கட்சி ஆதரவு நிலையை எடுத்து விட்டால் இங்க இருக்கக்கூடிய சிறுபான்மை மக்கள் இருபத்தஞ்சு சதவீதம் வாக்குகளை நாங்க இழந்து விடுவோங்கிறத நடிக்க நடிக்கிறாங்க ஒருவேளை இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலில் பாரதிய ஜனதா கட்சி மீண்டும் ஆட்சிக்கு வந்துருச்சு நிச்சயமாக சொல்கிறேன் எழுதி வைத்துக் கொள்ளுங்கள் நிபந்தனையற்ற ஆதரவை நாங்கள் தருகிறோம் சொல்லிட்டு நிபந்தனையற்ற ஆதரவை எந்த வகையிலயாவது கண்டிப்பா அதுக்கு முதல்ல அவங்க ஜெயிக்கணும் சார் திமுக அதுல ஜெயிப்பாங்களா அப்படிங்கறதே இங்க சந்தேகம்னா நன்றி வணக்கம்